So hi guys, this is Satish and welcome to Moto360. Today we are going to talk about what Kawasaki Ninja Z800 So in the model is 2016 model So in the bike displacement is 806cc And this is inline 4 cylinder and 4 wall per cylinder So total is 16 walls And this is liquid cool engine And in the bike is power So the power is 112 bhp at 10,200 rpm and uh, this is torque is 83 newton meters torque at 8000 rpm la create pannudhu and this is initial vandu nallave irukku so idoda bore and stroke length is 71 mm uh, into 50 mm kuduthirukanga so bike oda engine pathinga petrol engine with uh, fuel injector and digital so you can see spark plug in the each cylinder is over spark plug kuduthirukanga total of 4 varum because idu vandu inline 4 namba air kene solirundhom and the bike is final drive and chain drive and gearbox is a 6 speed transmission gearbox and clutch is a wet clutch this is a slipper clutch this is a 16 variant now the reason is that all of you have to upgrade slipper clutch wet clutch is a little smooth we can't do it with the slipper clutch this is ok we can shift the gear and it is very butter smooth so brakes are coming in the dual channel ABS and in front there are 310mm double disc and in the rear there are 250mm single disc and in the initial double disc there is a lot of initial power bite so rear we can tell the rear progressive but in the front we can be confident in the braking limits and in the bike there are 17 inch alloy wheel and there are radial mount tires and Front is 120 by 70 and rear is 180 by 55 tire When we ride, the tire is very helpful because it is very broad tire So we have a lean angle in a comfortable zone We don't have a jerk or jerk We have a lot of ride in this tire Suspension wise, the front is 41 mm inverted forks And what is this? There are two suspensions that are in the rebound damping So we can ride in that way At the same time, we can ride in the rear We can ride in the monoshock suspension This is a gas charge So we can't say Indian road conditions We can't have an irritated feeling We can have good comfort So we can ride in the front and back We can ride in the front and back We can ride in the front and back इन द सस्पेंशन अब ती एस्पेशली सोल्नो ना नम्बर इंडियन रोड्स कंडीशन नम्बर के नला देरी हो, बिकॉज़ और पालत तला उड़ा मोड़ इधर मो ये दो और चिन्ना चिन्ना यारंजलों दालो लो कल्लो ये दो उन्हें तटना गुड़ा अंदर लोग नम्बर के राइडर को उन्हें फील आला, सो ये दो उन्हें सस्पेंशन वाइस it is not a speed breaker, but I am going to test it and I am not going to test it on the back of the seat And the seat is 834mm This is a little uncomfortable for a short ride, I am going to go to a 6 feet I am going to go to a comfortable area The bike has a tank capacity of 17 liters It is a very huge number Because if you go on a long tour, it will be helpful for 17 liters And the bike has an average of kilometers 15 to 17 kilometers per liter This is a lot of number of bikes But it's not a lot of engine 
ஸோ அதனால் குட் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்குது பைக் வந்து எந்த ஒரு சவுண்டு வைஸாக இருந்தாலும் இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வைப்ரேஷனே சுத்தமாக தெரில ஸோ பைக்கோட ஓவரால் வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப் வெயிட் வந்து டூ தேர்ட்டி டூ கேஜிக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ பைக்கோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பார்ப்போம் பைக்கில் வந்து பாசிட்டிவ்னு சொல்ல போனால் டூரிங்க்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ சஸ்பென்ஷன் அண்ட் வீல் பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் வைப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கூட இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்த பைக்கில் நான் ஓட்டின வரைக்கும் வைப்ரேஷன் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓட்டின வரைக்குமே வைப்ரேஷன் வந்து சுத்தமாக இல்லை இன்லைன் ஃபோர் இன்ஜினுக்கு தகுந்த ஒரு கிரேட் பைக்கை தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க கவாசிக்கு அண்ட் ட்ராபேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் பேனலில் வந்து நம்ம கேர் பொசிஷன் வந்து மிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எந்த கியரில் போயிட்டுருக்கு அதை வந்து பார்க்க முடியாது அண்ட் மித்தபடி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஹைட்டு வந்து சொன்ன மாதிரி அந்தளவுக்கு பில்லியன் ரைடர்ஸ்க்கு வந்து பின்னாடி ரியராக உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அது கண்டிப்பாக ரைடருக்கு வந்து இந்த சீட் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பட் ஆனால் சேம் டைம் பில்லியன் ரைடருக்கு வந்து சுத்தமாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஏன்னா பின்னாடி உட்காந்து எல்லாமே அது வந்து ஒரு ட்ராபேக்காக ஃபீல் பண்ணாங்க மித்தபடி டேர்னிங் ரைடியர்ஸ்லாம் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேர்னிங்கில் திருப்பறதுக்கு நல்லா இருக்குது பட் ஆனால் வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கனால சம்டைம் இது வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ணுது நம்மளை ஸோ பைக்கோட ஹெட்லாம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேலோ ஜென் ஹெட்லாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரியரில் வந்து எல்இடி டெயில் லேம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகேட்டர் வந்து நார்மலாக இருக்குது நல்லாவே இருக்குது லைட் வந்து நைட்டில் போகும்போது நல்ல ப்ராக்ரெசிவாகவே இருக்குது ஸோ இந்த பைக்கில் வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் எக்ஸாஸ்ட் லோடாக இருக்குது ஸோ இது வந்து டூ பிரதர்ஸ் கார்பன் ஃபைபர் டைட்டானியமில் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு இது வேறு என்னென்ன ஆஃப்டர் மார்க்கெட்னால் கிராஷ் கார்ட் கொடுத்துருக்காங்க விண்ட்ஷீல்டு வந்திருக்கு அண்டு ஸ்பூல்ஸ் வருது கீழே டெயில் இதெல்லாமே லோடாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பொறுமையாக எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை கேட்போம் வாங்க பார்க்கலாம் கவாசிக்கு நல்லாவே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இந்த பைக்ல வந்து ஹீட்டேன்றதே வந்து அந்த அளவுக்கு ரைடருக்கோ இல்லை பிள்ளையானுக்கோ வந்து பெருசா தெரில இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணல ஸோ அந்த வயசு பார்க்கும்போது நம்ம ஊர் கண்டிஷனுக்கு கண்டிப்பா இந்த ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல சக்சஸ் பாயிண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தென் டாப் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவாசிக்கு கிளைம் பண்றது வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் டூ டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் கிளைம் பண்றாங்க பட் நம்ம ஊர் கண்டிஷனில் நான் ஓட்டுனது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போக முடியும் அண்ட் ஷார்ட் டைமில் ஷார்ட் ரன்லேயே வந்து நல்லாவே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ரீச் பண்ணது ஒரு ஃபோர்த் கியர் ஃபிஃப்த் கியர்லே ஸோ குட் தான் ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே ஓட்ட வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்குது பிகாஸ் பிரேக்கிங்லேருந்து எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் நம்ம ரோட் கண்டிஷன்றது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எங்கேருந்து எப்படி வருவாங்கன்றதே நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்ட்டியில் மெயின்டைன் பண்ணால் இது ஒரு நல்ல பைக்காக இருக்கும் மைலேஜும் அந்த அந்த வயசில் பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் அப்போயே சொன்ன மைலேஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கரண்ட்டாக கவாசிக்கு வந்து ஜி எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அவங்களோட கரண்ட் மாடல் வந்து ஜி எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ஜி நைன் ஹண்ட்ரட் தான் விட்டுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஜி எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து ஷோரூமில் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக வாங்க முடியாது அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஜி நைன் ஹண்ட்ரட் வேணால் வாங்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த வீடியோவில் ட்ராபேக்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் த தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய வீடியோவில் திருத்திக்க ட்ரை பண்ணுறோம